Баклажан! Баклажан! Расскажи, чего вы достигли за этот год? За этот год нам удалось очень много. Если мы начинали просто как команда энтузиастов, которая собиралась построить болид, и все нам говорили, о, ребята, что болид, что вы хотите делать? То сейчас уже реально, спустя год, мы стали командой хороших инженеров, которая приняла участие в международных соревнованиях, построила свой первый болид, первый в Киеве болид. И принимает участие в таких крупных выставках, как Киев Мини Мейкер Фейр, и показывает, насколько студенты КПИ в первую очередь, и во вторую вообще, насколько проблема получения практических знаний у инженеров актуальна сейчас. И именно через призму формулы студент можно решать такие проблемы, и благодаря нам студенты могут получать очень важные практические знания и обучаться для того, чтобы потом в последующем становиться высококлассными специалистами. А теперь расскажи немного об Алите. Какую скорость он сейчас достигает? А, на самом деле, вот рассчитана, рассчитанная скорость, которую он должен, может достигать, это 260 на данный момент э, мы еще больше 150 его не разгоняли. Почему? Потому что пока как-то так у нас есть свои... Э, ну, пока у нас не было хорошей возможности для этого. Потому что для этого нужно хорошее сцепление, хорошая погода. А осенью уже, к сожалению, это немножко недостижимо. Расскажи сейчас мне, как ее завести. Как... Да, можно. Короче. Давай, рассказывай. Это специальная классовка. Типа экстремальные выключения своей системы. Провертаем ее, нажимаем тормоз, выжимаем сцепление, опускаем кнопочку и все. Почему у вас лопнула задняя шаровая? Дело в том, что после 60 километров проезда на чайке мы решили немножко поменять конфигурацию подвески. Мы решили немножко там, поиграться с неподрессоренными массами. В итоге мы, получили, мы дали ограниченную нагрузку на, на рычаг, и шаровая просто, как самый слабый элемент, не выдержала и лопнула. В этом ничего страшного нет. На самом деле это очень классный показатель и классный кейс того, когда, когда вносятся какие-то изменения в машину и при этом не не просчитываются, не просчитываются, не учитываются, что может произойти. А когда вы будете ехать на Формулу-1? Вообще планируете? Ну, как бы, это же проект начинался именно из-за этого, я думаю. Ну, на Формулу студент мы съездили в Чехию в сентябре. В следующем году мы планируем ехать точно так же летом на этап в Европу, куда именно пока мы... Ну, у нас есть цель поехать в Германию, это самый сильный этап. На данный момент мы надеемся, что мы пройдем успешно регистрацию в январе, и нам удастся туда попасть. Хорошо. Ну, желаем вам, вам удачи. Лада Седан! Баклажан! Лада Седан! Баклажан!